सर्व स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने दर्जेदार अशा व्हिडिओ लेक्चरसाठी लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा अभ्यास मित्र युट्यूब चॅनल नमस्कार मित्र मैत्रिणो मी उत्तम ठाकरे अभ्यास मित्र या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो जे आपण भूगोलाचे लेक्चर सिरीज सुरू केली आहे त्यामध्ये आज आपण लेक्चर क्रमांक तेहतीस पाहत आहोत ते जे आपण भूरूपे अभ्यास केले वाऱ्याच्या अपसरण कार्यामुळे निर्माण झालेले भूरूपे निक्षेपण कार्यामुळे निर्माण झालेले भूरूपे तसेच हिमनदी वारा भूमिगत पाणी तसेच सागरी लाठा यांच्यामुळे जे भूरूपे निर्माण होतात त्यावर आयोगाने कशा प्रकारे प्रश्न विचारलेत आणि त्यावर कशा प्रकारे प्रश्न बनतात ते आज आपण पाहणार आहोत भूरूपे या घटकावर आयोगाने विचारलेले प्रश्न तर चला मग सुरुवात करूया आपण आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरला आयोगाने विचारलेले प्रश्न पहिला प्रश्न आहे पुढील भू आकारांचा नीट विचार करा अ पानपोया ब हमादा क भूक्षत्र खडक ड यार दांग वरील पैकी कोणते भू आकार वाऱ्या शरण कार्यामुळे तयार झालेले आहेत या ठिकाणी मित्रांनो लक्षात घ्या शरण कार्य म्हणजे वाऱ्याचे अपशरण कार्यामुळे कोणते भूरूपे निर्माण झाले ते आपल्याला विचारलेले आहेत पर्याय एक अ क ड पर्याय दोन अ ब पर्याय तीन अ ब क ड पर्याय चार अ आणि ड या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते पर्याय क्रमांक तीन वाऱ्याच्या शरण कार्यामुळे हे सर्व भूरूपे तयार होतात विद्यार्थी मित्रांनो इथे लक्षात घ्या जे आपण लेक्चर पाहतो त्या लेक्चरमध्ये जे काही घटक आपले राहून जातात अभ्यास करण्याचे ते आपण या प्रश्नांच्या मार्फत समजून घेत असतो पानपोया हा कशा प्रकारे निर्माण होतो वाळवंटी प्रदेशामध्ये वाळूचे जे बारीक बारीक किंवा लहान लहान कण असतात ते वाऱ्याबरोबर वाहून जातात आणि ज्या ठिकाणाहून वाहून जातात ना त्या ठिकाणी विहीर किंवा तळ्याच्या आकाराचा भाग तयार होतो आणि त्या ठिकाणी पावसाळ्यामध्ये त्या विहिरीमध्ये किंवा त्या तळ्यामध्ये पाणी भरलं जातं आणि त्यामुळे या भूरूपाला म्हटलं जातं पानपोया त्यानंतर दुसरं भूरूप आहे हमादा हमादा काय असतं वाळवंटी प्रदेशामध्ये ज्या वाळूचे कण असतात ते वाऱ्याबरोबर वाहून गेलेले असतात आणि ज्या ठिकाणी ते वाहून गेलेले असतात ना त्या ठिकाणी जे भूपोष्ट असतं ना ते खडकाळ बनतं आणि त्याला म्हटलं जातं हमादा त्यानंतर क भूक्षत्र खडक मित्रांनो हे कशा प्रकारे तयार होतं जे वाऱ्याची दिशा असते ना ती सतत बदलत असते आणि त्यामुळे काय होतं जे वाळूचे किंवा छोटे छोटे कण असतात ना ते त्या ठिकाणी जो शिलाखंड असतो ना त्याच्या पायथ्याजवळील भागात जास्त अपघर्षण होतं आणि वरचा भाग असतो ना तो त्या ठिकाणी कमी अपघर्षण होतं आणि जो खालचा भाग असतो ना तो निमोळता होत असतो त्याला म्हटलं जातं भूक्षत्र खडक मित्रांनो हे आपण सगळं डिटेलमध्ये व्हिडिओ लेक्चरमध्ये अभ्यास केलेला आहे यार्दंग पण जे वाळवंटी प्रदेश आहेत त्या ठिकाणी काय असतं काही ठिकाणी कठीण खडक आणि काही ठिकाणी मृदू खडक असतो पण जी रचना असते ना ती खडकांच्या स्थरांची ती परस्परांना समांतर असते आणि उभ्या स्थितीत असते त्यामुळे जो मृदू खडक असतो ना त्याची मोठ्या प्रमाणावर झीज होते वाऱ्याच्या अपशरण कार्यामुळे किंवा शरण कार्यामुळे आणि त्या ठिकाणी यार्दांग हे भूरूप निर्माण होतं आणि हे यार्दांग भूरूप आहेत ना ते आपल्या आशिया खंडामध्ये जे गोबीचं वाळवंट आहे गोबीचं वाळवंट कुठं आहे ते मंगोलियामध्ये आहे त्या ठिकाणी हे यार्दांग परिपूर्ण विकसित झालेले आहेत त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ते पर्याय क्रमांक तीन हे चारही पर्याय वाऱ्याच्या शरण कार्यामुळे किंवा अपशरण कार्यामुळे निर्माण झालेली भूरूपे किंवा भू आकार आहेत त्यानंतर मित्रांनो आता आपण हा प्रश्न बघू ड्रमलिन काय आहेत पर्याय एक हिम नदीच्या भरण कार्यामुळे तयार झालेल्या लहान टेकड्या पर्याय दोन वाऱ्याच्या भरण कार्यामुळे तयार झालेल्या लहान टेकड्या पर्याय तीन हिम नदीच्या खनन कार्यामुळे तयार झालेले लहान खडक पर्याय चार लाठांच्या खनन कार्यामुळे तयार झालेले लहान खडक मित्रांनो या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे हिम नदीच्या भरण कार्यामुळे तयार झालेले लहान टेकड्या ड्रमलिन काय असतं त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं हिमोडगिरी आणि हे कशा प्रकारे निर्माण होतं जे हिम नदी असतात ना त्यांच्या निक्षेपण कार्यामुळे या ठिकाणी लक्षात घ्या भरण कार्यामुळे किंवा निक्षेपण कार्यामुळे हे भूरूप तयार होत असतं आणि यामध्ये काय होतं जे निक्षेपण होत असतं ना ते लहान टेकड्यासारख्या आणि जे ह्या टेकड्या निर्माण होतात ना त्या उलट्या बोटीच्या आकाराच्या दिसतात ज्याप्रमाणे बोट असते ना उलट्या बोटीचा आकार असतो ना त्याप्रमाणे ह्या टेकड्या निर्माण होतात आणि इथं लक्षात घ्या ड्रमलिन म्हणजे काय त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं हिमोडगिरी हे पण इथं लक्षात घ्या त्यानंतर आता आपण हा प्रश्न बघू हा मागच्या वर्षी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला विचारला गेलेला प्रश्न आहे 
बहिर्गत शक्ति का खनन कार्या पुढ़ का भूरूपांचा आकृत्या दिल है तो ती निर्मित को बहिर्गत शक्ति मुझेली है ये योग्य पर निवड़ा या ठिकाने अपने भू आकार दिल्ले पहला भू आकार है कि वह भूरूप है यू आकारा दरी दुसर घड़ई तीसर बारखन चौथ कमान या ठिकाने अपने पर्याय दिल पहली यू आकारा दरी है यू आकारा दरी ही हिम नदी मु तैयार होती है आनी जी हिम नदी आती है ना तै खनन कार्या कि अपशरण कार्या भूरूप निर्माण होता सगले भूरूप है ना तो खनन कार्या कि अपशरण कार्या निर्माण भूरूप कि भू आकार है दुसर अपने भू आकार दिल्ला है घड़ ते होत नदी मु तैयार होते जे बारखन अत ना तो व्या तैयार होत जे कमान समुद्री लाट आता ना तार्फत तैयार होता या प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन क्या अपन पुढ़ जाऊ क्या मित्रों आता अपन हा प्रश्न बगू वे आकारा दरिया घड़ई जलप्रपात हि भूरूपे खालपैकी को कारण निर्माण होता एक नदी दोन हिम नदी तीन समुद्र लाठा चार भूमिगत पानी मित्रों अपन मांग प्रश्न मध्य बगित घड़ी ही कशा मु निर्माण होते तीन नदी निर्माण होती वे आकारा दरी कि जलप्रपात जलप्रपात मजेच धबधबा ये जे भूरूपे निर्माण होता ना ये भूरूपे नदी का वरिया टप्प्या होता है ये भूरूपे खनन कार्या कि अपशरण कार्या निर्माण होते मित्रों इत लक्षा घया इत दिल है अपने वे आकारा दरी अपन मगे का बगित यू आकारा दरी जी यू आकारा दरी आती ती हिम नदी मु तैयार होते जी व्ही आकारा दरी है ती नदी मु तैयार होते या प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक एक हे सर्व जे भूरूपे हैं ना ये नदी का वरिया टप्प्या निर्माण होता नर आता अपन पुढ़ प्रश्न बगू पश्चिम मैदान दक्षिण भाग शुष्क वावंटी प्रदेश प्राख्या टिंब टिंब आढ़ एक रंजन खड़गे दोन खाया पानी सरोवरे तीन गोड़ा पानी सरोवरे चार नैसर्गिक गुहा मित्रों प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन जे रंजन खड़गे आता नदी मु तैयार होता जी नैसर्गिक गुहा है ती समुद्र लाठांमार्फत तैयार होती आ जे गोड़ा पानी सरोवर है तो पदी मु तैयार होता या प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन क्या आता अपन पूछता प्रश्न बगू क्या हा प्रश्न बगू यारदांग भूरूप को प्रदेश आड़ते पर एक महासागरीय पर्याय दोन वावंटी पर्याय तीन आध्र प्रदेश पर्याय चार हिमाच्छादित पैलेज आप प्रश्न मधे बगित कि यारदंग भूरूप कशा प्रकार निर्माण होते कि कुठे निर्माण होते या प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन वावंटी प्रदेश मध्य भूरूपे निर्माण होता आ मैं तुम्हारा पैल प्रश्न मे संगित कि गोबी का वावंटा जास्त विकसित है क्या आता अपन पूछता प्रश्न बगू कायमस्वरूपी व हंगामी हिमाच्छादित प्रदेश दरमियान का प्रदेश को नवाने ओखत एक हिम छत्र दोन हिम टोपी तीन हिम नदी आय चार वरिल पैकी नहीं हा प्रश्नाच उत्तर है मित्रनो वरिल पैकी नहीं हिम छत्र जे बर्फाच ठिकाण है जस कि उत्तर ध्रुव जाए दक्षिण ध्रुव जाएबरबर कैनडा ग्रीनलैंड नॉर्वे आइसलैंड उत्तर सैबेरिया जे का ठिकाण है ना ये हिम छत्र मन ओखल जिम नदी का मित्रों हिम प्रदेश मध्य ज्यादा अपन हिम छत्र बगित जे प्रदेश ना उताराला अनुसर पुढ़ सरकना हिमा कि बर्फा राशि हिम नदी मंटल जनतर हिम टोपी का हिम टोपी मे एखाद पर्वता माथ्याचा जो बर्फाच कि हिमाच संचयन ना हिमटोपी कि हिमटोप अनता या प्रश्नाच योग्य उत्तर है वरिल पैकी नहीं क्या आता अपन पूछता प्रश्न बगू क्या आता अपन हा प्रश्न बगू समुद्र कड़ा है भूमिस्वरूप समुद्र लाठां टिंब टिंब कार्या निर्माण होते एक संचयन कार्य संचयन कार्य मजेच निक्षेपण कार्य दोन खनन कार्य खनन कार्य तैयल जपशरण कार्य वहन आपैकी नहीं मित्रनो जे समुद्र कड़ा आता ना ज्यादा समुद्रा लाठा आता ना तो खनन कार्या कि अपशरण कार्या निर्माण होता या प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन खनन कार्य क्या आता अपन पुढ़ जाऊ क्या मित्रों आता अपन हा प्रश्न बगू 
यू आकाराच्या दरीच्या निर्मितीसाठी कोणता पर्याय बिनचूक आहे बिनचूक आहे म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी बरोबर पर्याय निवडायचा आहे हे इथं लक्षात घ्या मित्रांनो हे प्रश्न व्यवस्थित बघत जा कारण की बिनचूक अचूक असत्य असे जे पर्याय टाकतात ना ते आपल्याला गोंधळात टाकतात त्यामुळे व्यवस्थित प्रश्न हा केव्हा पण बघत जायचं ये दिल है नदी का खनन कार्या तैयार होते बी दिल है नदी का संचन कार्या तैयार होते सी दिल हिम नदी का खनन कार्या तैयार होते डी दिल हिम नदी का संचन कार्या तैयार होते यठिका मित्रों लक्षा गया यू आकार की दरी हि कशा मु तैयार होती हिम नदी का कार्या तैयार होते ते आपण याच्या पहिल्या प्रश्नांमध्ये पण बघितले त्यामुळे या ठिकाणी पर्याय ये आणि बी ज्या ठिकाणी दिसतोय ते कॅन्सल करायचे सर्वात पहिले आपल्याला माहीत नाही की खनन कार्यामुळे तयार होते की संचयन कार्यामुळे तयार होते तर या ठिकाणी आपले ज्या ठिकाणी पर्याय ये आणि बी दिसत आहे ते आपण कॅन्सल करू पर्याय एक पण कॅन्सल होतो पर्याय दोन पण कॅन्सल होतो आणि पर्याय तीन पण कॅन्सल होतो कारण की या ठिकाणी बी आहे अशा प्रकारे मित्रांनो या प्रकारे पण आपण उत्तरापर्यंत पोहोच जे यू आकाराची दरी असते ना ती हिम नदीच्या खनन कार्यामुळे तयार होते खनन कार्य म्हणजे ज्या ठिकाणी अपशनन कार्य हे पण लक्षात घ्या त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर आता आपण हा प्रश्न बघू खालील पैकी कोणते भूरूप हिम नदी निर्मित भूदृश्याचा भाग नाही पर्याय एक हिमोड कटक पर्याय दोन हिमोड गिरी पर्याय तीन मेष शिला आणि पर्याय चार वरील पैकी एकही नाही या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो वरील पैकी एकही नाही हे जे तिघ भूरूप आहेत ना हे हिम नदीमुळेच निर्माण होत असतात हिमोड कटक असताना मित्रांनो हे हिम नदीच्या निक्षेपण कार्यामुळे तयार होतं किंवा संचयन कार्यामुळे तयार होतं मित्रांनो हिमोड कटक कशा प्रकारे तयार होतं जेव्हा हिम नदीचा जल प्रवाह वाहू लागतो त्याबरोबर हिमोडातील गाळाचे निक्षेपण असते आणि ते गाळाचे निक्षेपण असते ना ते एका ठिकाणी संचयन होतं किंवा निक्षेपण होतं आणि त्याची जी उंची असते ना ती उंची वाढत जाते आणि त्या ठिकाणी एक टेकडी निर्माण होते ती टेकडी निर्माण होते ती अरुंद असते आणि त्या टेकडीला म्हटलं जातं हिमोड कटक ह्या प्रकारे हे तयार होतं त्यानंतर हिमोडगिरी हिमोडगिरी मित्रांनो हे आपण याच्या मागे पण बघितलं जो आपण दुसरा प्रश्न बघितला होता दुसरा प्रश्न कोणता होता की ड्रमलिन म्हणजे काय ते आपल्याला विचारलं होतं त्यालाच मराठीमध्ये म्हटलं जातं हिमोडगिरी हिमोडगिरी हे कशा प्रकारे निर्माण होतं जी हिम नदी असते ना त्याच्या निक्षेपण कार्यामुळेच तयार होतं आणि याचा जो आकार होतो निक्षेपणामुळे जो उलट्या बोटीसारखा दिसतो त्या प्रकारे एक टेकडी निर्माण होते आणि त्या टेकडीलाच म्हटलं जातं हिमोडगिरी इथं एवढंच लक्षात घ्या की उलट्या बोटीच्या आकाराच्या टेकडीला हिमोडगिरी म्हणतात हे दोघं भुरूपे होते ना हे निक्षेपण कार्यामुळे तयार होतात आणि जे मेषशील आहे ना ते खनन कार्यामुळे किंवा अपशरण कार्यामुळे निर्माण होतं पण हे जे पूर्ण भुरूपे निर्माण होतात ना हे पूर्ण भुरूपे हिम नदीमुळेच तयार होतात त्यानंतर मित्रांनो आपण थोडक्यात मेषशिला पण समजून घेऊ मेषशिला काय असतं यालाच दुसरं नाव आहे रोचे मुटोनी तर चला आपण हे थोडक्यात समजून घेऊ की हे कशा प्रकारे तयार होतं जेव्हा हिम नदी वाहत असते त्याच्या मार्गामध्ये हिम नदीच्या मार्गामध्ये टेकडीसारखा कमी उंचीचा एखादा अडथळा येतो आणि तेव्हा ती हिम नदी असते ना त्याच्यावरून वाहत असते तेव्हा त्यावरून नदी वाहत गेल्यामुळे काय होतं जी वरची बाजू असते ती अगदी गुळगुळीत होते आणि विरुद्ध बाजू असते त्या मानाने खडबडीत होते त्या मानाने काय होते ती खडबडीत होते आणि ती टेकडी दूरवरून पाहिल्यास एखाद्या बसलेल्या मेंढ्यासारखी दिसते त्यामुळे या भुरूपाला म्हटलं जातं मेषशिला ह्या प्रकारे हे भुरूप तयार होत असत त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण हा प्रश्न बघू हा प्रश्न आपल्याला जोड्या लावण्यासाठी दिलेला आहे हे जे दिलेले आहेत ना हे पूर्ण वाळवंट आहेत फक्त या ठिकाणी काय दिले त्यांनी जे वाळवंट आहेत ना त्यांना वेगळे नाव आहेत जसं की हमादा हमादाला दुसरं नाव काय ते आपल्याला ह्या साईटला दिलेले आहे त्यांचे आपल्याला जोडे लावायचे हे दिलंय हमादा त्याची जोडे लावायची आपल्याला खडकाळ वाळवंट त्यानंतर रेग त्याची जोडे आहे दगडाळ वाळवंट अग्र त्याची जोडे आहे वाळूचे वाळवंट आणि डी आहे दुर्भूमी त्याची जोडी आहे घळपाडी धूप या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन मित्रांनो या ठिकाणी लक्षात घ्या आपल्याला प्रश्न आयोगाने कशा प्रकारे विचारलंय जे हमाद आहे ना त्यालाच दुसरं नाव काय आहे खडकाळ वाळवंट आहे यांनाच वेगवेगळे नाव असतात ना तेच फक्त आपल्याला जोड्या लावण्यासाठी दिलंय जे रेग असतं त्याला दगडाळ वाळवंट म्हटलं जातं आणि जे जे अग्र वाळवंट असतात त्याला वाळूचे वाळवंट म्हटलं जातं आणि आपण थोडक्यात हे पण समजून घेऊ की खडकाळ वाळवंट कशा प्रकारे असतं यामध्ये काय होतं वाऱ्यामुळे वाळू व धुळीचे कण असतात ना ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून वाहून नेले जातात आणि त्या ठिकाणी 
जे खडक असतात ज्या भूपृष्ठावरील जे खडक असतात ना ते उघडे पडत असतात आणि त्यांना म्हटलं जातं खडकाळ वाळवंट किंवा हमादा वाळवंट त्यानंतर रेग रेग किंवा दगडाळ वाळवंट हे एकच आहेत ते कशाप्रकारे निर्माण होतं ते आता आपण जाणून घेऊ यामध्ये काय होतं मित्रांनो जे वाळवंटे प्रदेश असतात ना त्यामध्ये जे खडकाचे तुकडे दगड गोट्टे असतात ना ते इकडे तिकडे विखुरलेले असतात त्यांनाच म्हटलं जातं रेग वाळवंट किंवा दगडाळ वाळवंट दगडाळ वाळवंटामध्ये एवढं लक्षात घ्या की जे दगडाचे तुकडे असतात छोटे मोठे ते इकडे तिकडे पसरलेले असतात त्याला म्हटलं जातं दगडाळ वाळवंट किंवा रेग वाळवंट त्यानंतर अग्र किंवा वाळूचे वाळवंट अग्र किंवा वाळूचे वाळवंट हे कशा प्रकारे असते यामध्ये काय असतं यामध्ये फक्त वाळू इकडे तिकडे पसरलेले असते त्याला म्हटलं जातं वाळूचे वाळवंट किंवा अग्र वाळवंट आणि चौथं वाळवंट हे पण एका वाळवंटाचाच प्रकार आहे दुर्भूमी हे कशा प्रकारे निर्माण होतो ते पण जाणून घेऊ एखाद्या वाळवंटी प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुसळधार पाऊस पडतो ना तेव्हा त्या ठिकाणी पावसामुळे काय होतं जो वाळवंट असतो ना त्या वाळवंटाची मोठ्या प्रमाणावर जीज होते आणि जी जमीन तयार होते किंवा ज्या ठिकाणी जी भूमी तयार होते ना ती ओबड धोबड तयार होत असते त्याला म्हटलं जातं दुर्भूमी ह्या प्रकारे हे वाळवंट तयार होतं त्यानंतर आता आपण पुढचा प्रश्न बघू त्यानंतर आता आपण हा प्रश्न बघू खालील विधानांवर विचार करा अ समुद्र तट भरतीच्या पाठ्याची मित्रांनो इथं लक्षात घ्या इथं पाठ्याची नाही पाहिजे इथं पाण्याची पाहिजे इथं टायपिंग मिस्टेक झाली आयोगाकडनं हे पण इथं लक्षात घ्या भरतीच्या पाण्याची कमाल मर्यादा व ओहटीच्या पाण्याची किमान मर्यादा यातील भाग त्यानंतर अपतट ओहटीच्या किमान मर्यादे पलेकडील समुद्राच्या दिशेकडच्या खंडात उताराचा उथळ भाग सी दिलंय अग्रतट ओहटीच्या किमान मर्यादेपासून भरतीच्या सरासरी मर्यादेपर्यंतचा भाग डी दिले पच्छतट भरतीच्या सरासरी मर्यादेपासून किनाऱ्यावरील समुद्र कड्यांच्या पायथ्यापर्यंतचा भाग त्यानंतर आपल्याला पर्याय दिले आहेत मित्रांनो इथं पर्याय दिला आहे ए आणि बी बरोबर पर्याय दोन ए बी आणि सी बरोबर पर्याय तीन बी सी आणि डी बरोबर आणि पर्याय चार ए बी सी आणि डी बरोबर मित्रांनो या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ना ते पर्याय क्रमांक चार आहे आणि आपण हे सगळे डिटेलमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो हे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये अभ्यास केलेले आहे या ठिकाणी हे जे दिलेले ना हे सर्व पर्याय बरोबर आहेत त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर आता आपण हा प्रश्न बघू वाळवंटात यार्दांच्या निर्मितीसाठी कठीण व मृदू खडकांच्या स्थरांची खालीलपैकी कोणती रचना आवश्यक असते एक स्थितीत समांतर दोन उभ्या स्थितीत एकानंतर एक तीन तिरपी चार अनिश्चित स्वरूपाची या ठिकाणी मित्रांनो जे यार्दंग निर्मिती होण्यासाठी जी खडकांची रचना असते किंवा जी रचना आवश्यक असते ती म्हणजे उभ्या स्थितीत एकानंतर एक त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन त्यानंतर आता आपण हा प्रश्न बघू द्वीपगिरी काय आहे एक वाळवंटी प्रदेशात वाऱ्याच्या खनन कार्यामुळे तयार झालेला भू आकार दोन नदीच्या खनन कार्यामुळे तयार झालेला भू आकार तीन वाळवंटी प्रदेशात वाऱ्याच्या भरण कार्यामुळे तयार झालेला भू आकार भरण कार्यामुळे म्हणजे निक्षेपण कार्यामुळे हे पण लक्षात घ्या मित्रांनो या ठिकाणी वेगवेगळे शब्द वापरले जातात जसे की भरण कार्य झालं संचयन कार्य झालं निक्षेपण कार्य झालं हे आहे ना हे एकच आहेत हे फक्त तुम्ही व्यवस्थित बघत जा की आपल्याला प्रश्नामध्ये काय दिलेले आहे ते त्यानंतर पर्याय चार हिम नदीच्या भरण कार्यामुळे तयार झालेला भू आकार या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक हे जे निर्माण होत ना ते वाळवंटी प्रदेशात वाऱ्याच्या खनन कार्यामुळे तयार झालेला भू आकार मित्रांनो हे कशा प्रकारे तयार होतं ते आपण थोडक्यात जाणून घेऊ वाळवंटी प्रदेशामध्ये काही ठिकाणी काय असतात मृदू खडक असतात आणि काही ठिकाणी कठीण खडक असतात अशा प्रकारची भूरचना असेल ना त्या ठिकाणी वाऱ्याच्या अपहन आणि अपघर्षण हे दोन प्रकारे कार्य होत असतात अपहन आणि अपघर्षण कार्यामुळे काय होतं जो मृदू खडक असतो ना त्याची झिज होते झिजून जातो आणि जो कठीण खडक असतो ना त्याचा भाग उंच तसा शिल्लक राहतो त्या ठिकाणी आणि जो आकार प्राप्त होतो ना त्याला घुमटाकार आकार प्राप्त होतो म्हणजे तुम्ही ह्या ठिकाणी बघू शकता की हा असा घुमटाकार आकार त्याला प्राप्त होत असतो आणि हे जे दिसतात ना हे एका वाळूच्या टेकड्यासारखे दिसतात म्हणून याला म्हटलं जातं द्वीपगिरी किंवा घुमटाकार टेकड्या हे पण इथं लक्षात घ्या द्वीपगिरीला दुसरं नाव पण आहे घुमटाकार टेकड्या हे पण इथं लक्षात घ्या आणि असे वाळवंट किंवा असे भूरूप आपल्याला कुठं आढळतात तर ते कोलोरॅडो किंवा अल्जेरिया या वाळवंटी प्रदेशामध्ये ह्या प्रकारचा भू आकार आपल्याला पाहावयास मिळतो त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ त्यानंतर आता आपण हा प्रश्न बघू 
खालील आकृतीत दाखवलेला भू आकार कोणत्या झीज करणाऱ्या कारकामुळे निर्माण झाला आहे या ठिकाणी आपल्याला ही डायग्राम दिलेली आहे आणि त्यांनी म्हटलं आहे की हे जे वेगवेगळे भू आकार निर्माण झालेले आहेत या ठिकाणी कोणत्या कारकांमुळे तयार झाले ते आपल्याला विचारलं आहे तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे ते हिमनदी हिमनदीमुळे ह्या प्रकारे हे भूरूप निर्माण होत असतात त्यानंतर मित्रांनो आता आपण हा प्रश्न बघू खालील बाह्य कारकांच्या खनन कार्यामुळे निर्माण होणारे भू आकार दिले आहेत त्यांचा योग्य क्रम लावा आपल्याला या ठिकाणी बाह्यकारक शक्ती दिल्या आहेत आणि या ठिकाणी आपल्याला त्यांच्यामुळे निर्माण झालेले जे भूरूप असतात ते दिलेले आहेत सागर लाठामुळे स्टॉक हे भूरूप तयार होतं हिम नदी आपण मागेच बघितलं यु आकाराची दरी तयार होते नदीमुळे व्हे आकाराची दरी तयार होते आणि जे वारा असतं त्यापासून द्वीपगिरी तयार होतं त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन त्यानंतर आता आपण हा प्रश्न बघू खालीलपैकी कोणत्या कारकामुळे सर्कची निर्मिती होते एक नदी दोन हिमनदी तीन वारा आणि चार सागरी लाटा जे सर्कची निर्मिती होते ना ती हिमनदीमुळे होते आणि सर्क कशा प्रकारे निर्माण होतो मित्रांनो पर्वतीय प्रदेशामधून हिमनदी जेव्हा वाहत असते ना त्याच्या अपसरण कार्यामुळे जेव्हा नदी वाहते तेव्हा अपसरण कार्य हे होत असतं आणि त्याच्या जे पर्वत असतं ना त्याच्या उतारावर अर्धवर्तुळाकार खड्ड्यांची निर्मिती होते आणि जी खड्ड्यांची निर्मिती होते ना ती एखाद्या आराम खुर्चीसारखी असते किंवा रंगमंचासारखा असतो म्हणजे एखादा रंगमंच असतं ना त्यासारखा असतो सामान्यतः जे खोलगट भाग असतात ना अर्धवर्तुळाकार ते एका बाजूने उघडे दिसतात आणि त्याला म्हटलं जातं सर्क म्हटलं जातं आणि या सर्कला वेगवेगळे नाव आहेत ते पण इथं लक्षात घ्या हिमगर्त म्हटलं जातं तसेच हिमग्रवर पण म्हटलं जातं आणि जे हे भुरूप निर्माण होतं ना हे हिम नदीमुळे तयार होतं त्यामुळे पर्याय क्रमांक दोन हे बरोबर आहे आणि याचं एक उदाहरण लक्षात असू द्या मित्रांनो केव्हा पण प्रश्न बनू शकतो युरोपमधील पिरणीच एक पर्वत आहे त्या पर्वतामध्ये गेव्हरनी गर्त ती जगातील सगळ्यात मोठी गर्त आहे त्यानंतर आता आपण पुढे जाऊ त्यानंतर आता आपण हा प्रश्न बघू पुढील विधान विधाने पैकी कोणते बरोबर हाय हायत वाऱ्याचा वेग जेव्हा मंद होतो तेव्हा वाळू कण रेती एक ठिकाणी जमा होतात त्याला वालुकागिरी म्हणतात वालुकागिरी निर्मिती करता वारा एका दिशेने वाहने आवश्यक आहे आपल्याला पर्याय दिले आहेत एक फक्त ए पर्याय दोन फक्त बी पर्याय तीन तिन्ही आणि पर्याय चार एकही नाही या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन हे दोघं विधाने बरोबर आहेत जेव्हा वाऱ्याचा वेग मंद होतो तेव्हाच त्याच ठिकाणी जी वाळूचं निक्षेपण होतं एका टेकडीसारखी निर्मिती होते म्हणून त्याला म्हटलं जातं वालुकागिरी वालुकागिरी हा एक टेकडीचा प्रकार आहे आणि याच्यासाठी जी निर्मितीसाठी वाऱ्याची दिशा असते ना ती एकाच दिशेने वाहने आवश्यक असते आणि हे दोघं विधाने बरोबर आहेत त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन त्यानंतर आता आपण पुढचा प्रश्न बघू खालीलपैकी कोणते भूरूप हे चुनखडी प्रदेशाशी निगडीत नाही एक विलयन विवर दोन हिमोड तीन आर्टिशियन विहीर चार शुष्क दरी या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक दोन जे हिमोड असताना ते मित्रांनो हिमनदीच्या निक्षेपण कार्यामुळे निर्माण होणारे भूरूप आहे आणि हे बाकीचे तिघं पर्याय आहेत ना आणि जे हे भूरूपे निर्माण होतात ना हे बाकीचे हे भूरूपे निर्माण होतात जे भूमिगत पाणी असतं ना भूमिगत पाणीमुळे निर्माण झालेले हे भूरूपे आहेत प्रभावी पाणी कार्य होतं ना ते चुनखडीच्या प्रदेशामध्ये होतं हे पण इथं लक्षात घ्या त्यामुळे या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे हिमोड त्यानंतर आता आपण हा प्रश्न बघू नदीच्या शरणांमुळे निर्मित भूविशेष कोणते ए कुंभगर्ता किंवा कुंभ खळगे बी धावत्या सी धबधबा डी टेकडी पर्याय आपल्याला उत्तरे दिली आहेत पर्याय एक फक्त ए बरोबर पर्याय दोन बी आणि सी बरोबर पर्याय तीन ए बी आणि सी बरोबर पर्याय चार डी आणि बी बरोबर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते पर्याय क्रमांक तीन कुंभगर्ते कशा प्रकारे निर्माण होतात ते आपण थोडक्यात जाणून घेऊ मित्रांनो जे नदीचं पाणी असतं त्यामध्ये काय होतं एखाद्या ठिकाणी पाण्याला चक्राकार किंवा भोवऱ्यासारखा आकार प्राप्त होतो आणि त्यामध्ये काय होतं त्यामध्ये खडकाचे तुकडे दगड गोट्टे हे नदीच्या तळभागावर वेगाने गोल गोल फिरतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी एक छिद्र तयार होतं आणि जे छिद्र तयार होतं ना त्यालाच म्हटलं जातं कुंभगर्ता किंवा कुंभ खळगे आणि त्याला दुसरे नाव आहे रांजन खळगे असे पण म्हणतात आणि हे या प्रकारे निर्माण होतं त्यानंतर 
धावत्या धावत्या कशा प्रकार निर्माण होते अपन जाऊँ उच सकल डोंगरा पर्वतीय प्रदेश है प्रदेशा नदी का प्रवाह हा वेग प्रदेश उतार तो खूब तीव्र जो प्रवाह पाना तो जोर यो कि वेगा तो मंटल जवत्या एवड हो तो जो पानी का प्रवाह तो वेगा मंटल जवत्या त्यानंतर धबधबा धबधबा कशा प्रकार निर्माण होते अपन जाऊ्या प्रदेश मध्य एखाद प्रदेश उतार असेल ना तो लंबवत असेल तर जो पानी का प्रवाह तो उच कड़ कोसलत तो खाली उड़ा घत मंटल जबधबा अशा प्रकार हे भूरूपे निर्माण होता या प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक तीन क्या आता अपन हा प्रश्न बगू टोंबोली आने पुण हि भूरूपे टिंबटिंब कार्या संबंधित है एक वारा दोन सागरी लाठा तीन हिम नदी चार भूमिगत पानी जे टोंबरली कि पुण है ना ते सागरी लाठा निक्षेपण कार्या तैयार होता या प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन सागरी लाठा या भूरूपे निर्माण होता आता अपन हा प्रश्न बगू खालपैकी को भू आकार सागरी लाठा निक्षेपण कार्या निर्माण होते एक कोहेज दोन आखात तीन बारखन चौथ पुण अपन आता बगित पुण है तैयार होते या प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक चार नर आता अपन हा प्रश्न बगू नदी का खनन कार्या को भू आकार निर्माण होता एक रंजन खड़गे धबधबा वी आकारा दरी पर्याय दोन धबधबा वी आकारा दरी पुरा मैदान पर्याय तीन पुरा मैदान वी आकारा दरी त्रिभुज प्रदेश पर्याय चार वरिल पैकी को नहीं या प्रश्नाच योग्य उत्तर है मित्रों पर क्रमांक एक रंजन खड़गे धबधबा वी आकारा दरी हे तीग भू आकार नदी का खनन कार्या निर्माण होता हे जेवड़ेपन अपने पर्याय दिल ना मित्रों सगले भूरूपे निर्माण होता नदी का कार्या पन खनन कार्या निर्माण होत नहीं है इत प्राख्या लक्षा गया जे पुराच मैदान अत ना तो निक्षेपण कार्या तैयार होते जे त्रिभुज प्रदेश अतं ना तो निक्षेपण कार्या तैयार होते फक्त ये जे रंजन खड़गे धबधबा आ वी आकारा दरी आती हे तीग भूरूपे नदी का खनन कार्या निर्माण होता आता अपन पुढ़े जाऊँ खालपैकी को शुष्क प्रदेश संचयन भूरूप नहीं एक वालुका गिरी दोन यारदांग तीन लोयस चार उर्मी चिन्ह यह मित्रों लक्षा गया प्रश्न मधे अपने का विचार संचयन भूरूप नहीं हे यारदांग ना ये भूरूप निर्माण होते ना तो खनन कार्या तैयार होते अपने यठिका दिल संचयन भूरूप नहीं तो ये योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक दोन कारण कि यारदांग वाया खनन कार्या निर्माण होते और शुष्क प्रदेश में तैयार होता नर मित्रों अपला हा शेवट का प्रश्न है जोड़ लवने सा आप हा प्रश्न दिल्ला है यठिका अपने मध्यम दिल यठिका जमा होने पदार्थ कि सामग्री उगम स्थान मजे ज्याण तैयार होते की जागा दी है अपने पहले दिल है ये जल कि पानी पानी मु का होते गा तैयार होता वारा वारा मु का होते तो वहू की टेक निर्माण होती गुरुत्वाकर्षण या जोड़ी दी है मिश्र डबरी क्या डी दिल है बर्फ बर्फ मु हिमोड तैयार होता अशा प्रकार हा जोड़े हैं याच योग्य उत्तर है या प्रश्नाच योग्य उत्तर है पर्याय क्रमांक एक अशा प्रकार विद्यार्थी मित्रों आज आप भूरूपे या घटका वेगवेगे प्रकार प्रश्न विचार गेले होते आज आप सविस्तरपने पाले धन्यवाद मित्रों बगत रहा अभ्यास मित्रों